আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা আরো ইম্পর্টেন্ট দুইটা ম্যাথ সলিউশন করব তো এখানে আমাদের প্রথম প্রশ্নে বলা আছে সোডিয়াম অ্যাজাইড বিযোজিত হয়ে নাইট্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় 45 গ্রাম সোডিয়াম অ্যাজাইড বিযোজনে 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং 1.15 এটিএম চাপে কত লিটার নাইট্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হবে এবং দ্বিতীয় প্রশ্নে বলা আছে যে প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে ফিফটিন লিটার কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস প্রস্তুত করতে কি পরিমাণ ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে উত্তপ্ত করতে হবে তাহলে আমরা প্রথম যে সলিউশনটা সেটা করছি আমাদের এই প্রথম কাজই হচ্ছে বিক্রিয়াটা সঠিকভাবে লেখা তো সোডিয়াম অ্যাজাইডের বিযোজন বিক্রিয়া সোডিয়াম অ্যাজাইড বিযোজিত হয়ে তৈরি হয় সোডিয়াম এবং নাইট্রোজেন তো এখন আমাদের দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে বিক্রিয়াটা সমতা করা তো এখানে নাইট্রোজেন সংখ্যা তিন এখানে নাইট্রোজেন সংখ্যা দুই তো আমরা এখানে তিন দিয়ে গুণ করলে এখানে নাইট্রোজেন সংখ্যাটা আছে ছয়টি তো ছয়টি মেলানোর জন্য এখানে আমাদের গুণ করতে হবে দুই দিয়ে অর্থাৎ সোডিয়াম অ্যাজাইডকে দুই দিয়ে গুণ করলাম তো এখানে নাইট্রোজেনের সংখ্যা মিলে গেল কিন্তু সোডিয়াম হয়ে গেল দুইটি তো এই দুইটি সোডিয়াম মেলানোর জন্য দুই উৎপাদে আমরা দুই দিয়ে গুণ করলাম তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই মোল সোডিয়াম অ্যাজাইড বিযোজিত হলে দুই মোল সোডিয়াম পরমাণু তৈরি হবে এবং তার সাথে তিন মোল নাইট্রোজেন গ্যাস তৈরি হয় তো আমাদের এখানে কোয়েশনে বলেছে কি ফর্টি ফাইভ গ্রাম সোডিয়াম অ্যাজাইড বিযোজনে থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এটিএম চাপে কত লিটার নাইট্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হবে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুই মোল সোডিয়াম অ্যাজাইড থেকে আমরা নাইট্রোজেন গ্যাস পাই তিন মোল বা সোডিয়াম অ্যাজাইডের আণবিক ভর যদি আমরা নির্ণয় করি সোডিয়ামের হচ্ছে তেইশ এবং নাইট্রোজেনের হচ্ছে চোদ্দ তাই চোদ্দ গুণ তিন ইজ ইকুয়াল টু সিক্সটি ফাইভ ইন্টু টু অর্থাৎ এক মোল সোডিয়াম অ্যাজাইডের আণবিক ভর সিক্সটি ফাইভ তাহলে দুই মোলের কত হবে সিক্সটি ফাইভের দ্বিগুণ অর্থাৎ ওয়ান থার্টি ওয়ান থার্টি গ্রাম সোডিয়াম অ্যাজাইড থেকে আমরা নাইট্রোজেন গ্যাস পাচ্ছি কতটুকু লিটার এককে যদি আমরা কনভার্ট করি আমরা জানি এক মোল গ্যাসের আয়তন বাইশ দশমিক চার লিটার তাহলে তিন মোল গ্যাসের আয়তন হবে থ্রি ইন্টু লিটার তার মানে এখানে কনভার্ট করছি যে সিক্সটি ফাইভ ইন্টু টু অর্থাৎ ওয়ান থার্টি গ্রাম সোডিয়াম অ্যাজাইড থেকে নাইট্রোজেন পাওয়া যায় থ্রি ইন্টু লিটার অতএব ফর্টি গ্রাম সোডিয়াম অ্যাজাইড থেকে নাইট্রোজেন পাওয়া যায় থ্রি ইন্টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান থার্টি ইন্টু ফর্টি ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট টু সিক্স লিটার এখন আমরা এই যে মানটা বের করলাম এই মানটা কিন্তু এস টিপিতে অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার এবং প্রেশারে কিন্তু আমাদের এখানে বলেছে যে থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার এবং ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এটিএম চাপে কত লিটার নাইট্রোজেন তৈরি হবে তো এখানে কিন্তু টেম্পারেচার এবং প্রেশারটা ভিন্ন সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই যে আমরা মানটা পেলাম এই মানটাকে কিন্তু এই টেম্পারেচার এবং এই প্রেশারের মানে কনভার্ট করতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা যে সূত্র ব্যবহার করি আর যে গ্যাসের সূত্র আদর্শ গ্যাস সূত্র এবং চাপের সূত্র সেটা সংমিশ্রিত একটা সূত্র আমরা এখানে ব্যবহার করব তো এখানে P1 ওয়ান বা প্রথম যে চাপীয় অবস্থা সেটা ছিল ওয়ান এটিএম এবং ভি ওয়ান গ্যাসের আয়তন টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট টু সিক্স লিটার অর্থাৎ এসটিপিতে গ্যাসের আয়তন ছিল টোয়েন্টি টু লিটার এবং এসটিপিতে টেম্পারেচার আমরা জানি কেলভিন স্কেলে টেম্পারেচার হয় টু সেভেন্টি থ্রি কেলভিন টি ওয়ান এখন দ্বিতীয় যেটা আছে পি টু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ অর্থাৎ এখানকার যে মানগুলো আছে চাপের মান ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এটিএম এবং টি টুর মান দেওয়া আছে থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস যেটাকে কেলভিন স্কেলে আমরা কনভার্ট করলে দুশো তিয়াত্তর যোগ করব অর্থাৎ টু থ্রি অর্থাৎ ভি টুর আয়তন কত অর্থাৎ দ্বিতীয় স্কেলে আয়তন কত হবে সেটা আমরা বের করব মূলত এখন আমরা জানি সূত্র পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু পি টু ভি টু বাই টি টু বা আমাদের এখানে মান বের করতে হবে ভি টুর মান ভি টু ইজ ইকুয়াল টু পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইন্টু টি টু বাই পি টু পি ওয়ানের মান ওয়ান এটিএম পি ওয়ানের মান 
23.26 into T2 एर मान होच्छे 303 T1 एर मान 273 P2 एर मान 1.15 अले 22.449 लिटर एटे होच्छे आमादे ए मात एर आंसर 22.449 राउनो चले 22.5 एभावो लिखते पारी তাহলে এখানে সোডিয়াম অ্যাজাইড বিজিত হয়ে নাইট্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করলে 45 গ্রাম সোডিয়াম অ্যাজাইডের বিজোজনে 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং 1.15 এটিএম চাপে 22.449 লিটার নাইট্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হবে এখন আমরা দ্বিতীয় অঙ্কের সমাধান করব আমাদের দ্বিতীয় অঙ্কে বলা আছে যে প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে 15 লিটার কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস প্রস্তুত করতে কি পরিমাণ ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে উত্তপ্ত করতে হবে अर्थात कैशियम कार्बोनेट बीज जो बिक्रिया तैरि है कार्बन डाइक्साइड एवं अंक समाधान प्रथम धाप हे बिक्रिया सठीक लिखा तो कैशियम कार्बोनेटर तापीय बीजे जो पाई कैशियम अक्साइड ए कार्बन डाइक्साइड एवं ख्याल कर देखते पा बिक्रियार प्रत्येक परमाणु अलरेडी समता करा अर्थात एखे और को भाव समता करा दरकार नहीं तो एखान देखते पासी एक मोल परमाण कैशियम कार्बोनेट थे एक मोल क्यासियम अक्साइड और एक मोल कार्बन डाइक्साइड क्यों पाई तो क्यासियम कार्बोनेट जेहेतु क्यासियम अक्साइड ए दुईटा जौग क्यों कठिन पदार्थ तेत्रे क्यों आयतन गणना करब ना ये क्षेत्र में मोल संख्या दिए व्याख्या करब अर्थात आणविक भर दिए व्याख्या करब और तरह मोल संख्या गुण कर मोट भर कतटुकु व्यवहार होक्रिया से बेर करब और कार्बन डाइक्साइड जेहेतु गैसिय पदार्थ ये क्षेत्र में क्योंकि आयतन व्यवहार करी कैशियम कार्बोनेटे आणविक भर बेर करार्जन कैशियम फर्टी प्लस कार्बनर बारो प्लस अक्सिजेर षोलो जेहतु तीनटे परमाणु तीन दिए गुण एखान मान पासी वान हंड्रेड तेल वन हंड्रेड ग्राम कैशियम कार्बोनेट थे कैशियम अक्साइडर क्षेत्र कैशियम क्षेत्र में फर्टी अक्सिजे सिक्सटीन अर्थात फिफ्टी सिक्स ग्राम फिफ्टी सिक्स ग्राम कैशियम अक्साइड पाए कार्बन डाइक्साइड पाए कतटुकु वन मोल जेहेतु पाई अर्थात एक मोल गैस आयतन एस टीपी ते प्रमाण अवस्था बस दशमिक चार लिटार ते हंड्रेड ग्राम कैशियम कार्बोनेट थे कार्बन डाइक्साइड पाई बस दशमिक चार लिटार ताखान बेर करब जो फिफ्टीन लिटार कार्बन डाइक्साइड गैस प्रस्तुत करते कतटुकू कैशियम कार्बोनेट दरकार है तो एखान पासी बस दशमिक चार लिटार कार्बन डाइक्साइड पावा जाए हंड्रेड ग्राम कैशियम कार्बोनेट थे अतए फिफ्टीन लिटार कार्बन डाइक्साइड पावा हंड्रेड इंटू फिफ्टीन डिवाइडेड बी टू पॉइंट फोर ग्राम कैशियम कार्बोनेट थे इज इक्ल टू सिक्सटी सिक्स पॉइंट नाइन सिक्स फोर ग्राम कैलसियम कार्बोनेट ते प्रमाण अवस्था एवं चपे प्रमाण तापम्रा एवं चपे फिफ्टीन लिटार कार्बन डाइक्साइड प्रस्तुत करार्ज के सिक्सटी सिक्स पॉइंट नाइन सिक्स फोर ग्राम कैलसियम कार्बोनेट के उत्तप्त करते हे द्वित अंकर अन्सार तो आशा करी सबा आज के दुटा मैथ सल्यूशन ही बुझते पे सबा के असंख्य धन्यवाद भिडियो देखार